அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேஇசி சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது ஃபேப்ரிகேஷன் ஆஃப் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்டை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ராசஸில் முதல் ஸ்டெப்பு சிலிகான் வேஃபர் ப்ரிப்பரேஷன் அதன் பிறகு எபிடாக்சியல் க்ரோத் அதுக்கடுத்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ சிலிகான் வேஃபர் ப்ரிப்பரேஷன் எபிடாக்சியல் க்ரோத் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் செப்பரேட் வீடியோவாக நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஆக்சிடேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆக்சிடேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா எபிடாக்சியல் க்ரோத் அந்த ப்ராசஸ்ஸுடைய அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் வந்து ஆக்சிடேஷன் எபிடாக்சியல் க்ரோத்தில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு லேயரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம் உங்கள்கிட்ட ஒரு சிலிகான் வேஃபர் இருக்கும் அந்த வேஃபர் மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அந்த லேயர் வந்து என்னென்னா சிலிகான் லேயர் தான் ஸோ உங்களுக்கு என் டைப்பு வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டோப்பிங் பண்ணிடுவீங்க பி டைப் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டோப்பிங் பண்ணிடுவீங்க அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ண அந்த சிலிகான் லேயரை இப்போ ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எஸ்ஐஓ டூ சிலிகான் டைஆக்சைடு லேயர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ண லேயர் வந்து என்ன ஆயிரும் எஸ்ஐஓ டூ லேயராக மாறிடும் ஸோ எதுக்கு இதை எஸ்ஐஓ டூவாக மாற்றுறாங்க அப்படின்னா திஸ் எஸ்ஐஓ டூ ஹேஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ப்ரிவென்டிங் தி டிஃபியூஷன் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் இம்ப்யூரிட்டிஸ் த்ரூ இட் ஸோ அப்போ அந்த எஸ்ஐ அப்படிங்கிற எபிடாக்சைல் லேயரை எஸ்ஐஓ டூ லேயராக மாற்றுறீங்க அதாவது சிலிகான் டைஆக்சைட் லேயராக மாற்றுறீங்க அப்படி மாற்றுறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இம்ப்யூரிட்டிஸுடைய டிஃபியூஷன் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடுறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் பர்பஸ் வந்து அந்த ஆக்சிடேஷன் லேயர் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐஓ டூ லேயர் அப்படிங்கிற லேயரே வந்து ஒரு ஹார்டு ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டிங்காக இருக்குது அந்த கோட்டிங் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த எஸ்ஐஓ டூ கோட்டிங் வந்து இட் இஸ் அன்அஃபெக்டட் பை ஆல் தி ரீஏஜென்ட்ஸ் என்ன ரீஏஜென்ட்ஸ் போட்டாலும் அந்த எஸ்ஐஓ டூ லேயர் வந்து அப்படியே இருக்கும் எக்ஸப்டு ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிடு இது ஒரு காரணம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்டு ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டிங்காக இருக்கிறதுனால இட் ஸ்டாண்ட் அகேன்ஸ்ட் எனி கண்டாமினேஷன் கண்டாமினேஷனுக்கு அகேன்ஸ்டாக அது இருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் பர்பஸ் எஸ்ஐஓ டூ லேயருடைய ஃபஸ்ட்டு பர்பஸ் என்னென்னா இட் ஆக்ட் இஸ் ஏ ஹார்டு ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டிங் இட் இஸ் அன்அஃபெக்டட் பை ஆல் ரீஏஜென்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிட் தேர் ஃபோர் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் எனி கண்டாமினேஷன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்பஸ் செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்டிவ் எட்சிங் இஸ் பாசிபிள் செலக்டிவ் எட்சிங் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ஃபர்தராக நம்ம வந்து ஐசியில் வந்து நிறைய காம்போனன்ட்ஸை வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய இடங்களில் டிஃப்யூஷன் வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே வில் யூஸ் சம் விண்டோஸ் யூஸ் விண்டோஸ் ஃபார்ம் பண்ணி ஃபர்தர் ப்ராசஸ்ஸை வந்து பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செலக்டிவ் எட்சிங் வந்து தேவைப்படுது செலக்டிவ் எட்சிங் தேவைப்படுற இடத்துல வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படின்னா ஃபார் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை எப்படி டிஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா த்ரூ கேர்ஃபுல்லி டிஃபைன்டு விண்டோஸ் இன் தி எஸ்ஐஓ டூ அந்த எஸ்ஐஓ டூ லேயரில் எங்கெங்கெல்லாம் டிஃப்யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு விண்டோ ஃபார்ம் பண்ணி செலக்டிவ் எட்சிங்கை வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதன் மூலமாக நிறைய காம்போனன்ட்ஸை நீங்கள் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் பர்பஸ் அடுத்து இப்போ ஆக்சிடேஷன் பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம் என்னென்ன பர்பஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம்மா இது வந்து என்னென்ன வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் வாட் ஆர் ஆல் தி இம்பார்ட்டன்ட் பர்பஸ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட்டு இதை நீங்கள் எழுதிடணும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் இப்போது இந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கி
அந்த வேஃபர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நைன் ஃபிஃப்டியிலேருந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் டிகிரி வரைக்கும் ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேஸஸ் கண்டெய்னிங் ஆக்சிஜன் அல்லது ஹச் டூஓ அல்லது இந்த ரெண்டுமே இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உள்ளே பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வைல் ஹீட்டிங் இட் இஸ் எக்ஸ்போஸ்டு டு கேஸ் கண்டெய்னிங் ஓ டூ ஆர் ஹச் டூஓ ஆர் போத் அப்போது ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நடக்கும் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து என்னென்னா எஸ்ஐ ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூஓ விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியுங்கள எஸ்ஐ ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூஓ கிவ்ஸ் எஸ்ஐஓ டூ ப்ளஸ் இந்த டூ ஹெச் டூ இதுதான் வந்து என்னது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஃபார் திஸ் ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சா இந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தெர்மல் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சிடேஷன்னு சொல்லாமல் தெர்மல் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை டெம்பரேச்சர் இஸ் யூஸ்டு டு க்ரோ தி ஆக்சைட் லேயர் என்ன டெம்பரேச்சர்னு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எஸ்ஐஓ டூ லேயர் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த லேயருடைய திக்னஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த திக்னஸ் ஆஃப் தி ஃபிலிம் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை டைமு டெம்பரேச்சரு மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இந்த மூணு ஃபேக்டரையும் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த எஸ்ஐ ஓட்டு லேயருடைய திக்னஸ் வந்திருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திக்னஸ் ஆஃப் தி ஆக்சைட் லேயர் இஸ் யூஸ்வலி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அதிலிருந்து டூ மைக்ரோ மீட்டர் அது வரைக்கும் இருக்கும் திக்னஸ் வேல்யூ இவ்வளோதான் உங்களுடைய ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலைன்னா திரும்ப ஒரு தடவை ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் அந்த டூ மெயின் பர்பஸஸ் ஆஃப் எஸ்ஐ ஓட்டுங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க்கு இது ஆக்சிடேஷனுக்கான ரியாக்ஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இல்லைனா வாட் இஸ் தெர்மல் ஆக்சிடேஷன்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிடணும் புரிஞ்சதா தேங்க்யூ வெரி மச்